வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நோட் ஜேஎஸு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி ரன் பண்ணுறது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் நோட் ஜேஎஸ் டவுன்லோட் பண்ணணும் அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து ஸோ நோட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஒரு எடிட்டர் வேணும் நம்ம வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுதுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுத போகிறோம் நோட் ஜேஸ் அப்ளிகேஷன் கூட சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸை தான் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ நோட் ஜேஎஸ் ஓஆர்ஜி வெப்சைட்டில் இருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் இங்கே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய மிஷின் வந்து விண்டோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு அதனால் நான் நோட் ஜேஎஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த விண்டோ தான் காமிக்கும் அது டிபெண்ட் அப்பான் உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சப்போஸ் நீங்கள் மேக் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மேக் ரிலவெண்ட்டான வேர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இங்கே வந்துடும் ஸோ ஒருவேளை உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டவுன்லோட் செக்ஷன்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே பார்த்துட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி டிபிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு விண்டோஸ் மேக் அதுக்கப்புறம் சோர்ஸ் கோடு இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா என்னது வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்ச உடனே நீங்கள் அந்த இஎக்ஸி ஃபைல் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் வரும் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்பேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டுன்னு கேட்க சொல்லும் அது அதாவது உங்கள் மிஷினில் இருக்கிற ஸ்பேஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே லைசன்ஸ் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே இது ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் தான் போகும் ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை மாடிஃபை பண்ணாதீங்க அதை நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வேறு ஏதாவது டி இ ட்ரைவ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போகாதீங்க ஆஸ் இட் இஸ் விட்டுருங்க அடுத்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இது கூட வந்து என்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோடு பேக்கேஜ் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரப்போகிற வீடியோவில் இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட் டு பார்த்துன்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா பை டிஃபால்ட்டாகவே இந்த நோடோடைய என்விரான்மெண்ட்டு உங்களுடைய சிஸ்டத்தோடைய பாத் கூட என்விரான்மெண்ட்டில் செட் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மாடிஃபிகேஷனே எதுவும் பண்ண தேவையில்ல இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்திங்க அப்படின்னா இங்கே இன்ஸ்டால்னு ஒரு பட்டன் கேட்கும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நியூ வெர்ஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் செக்ஷன்ஸில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்டிஎஸ் சொல்லுவாங்க ரெக்கமெண்டட் ஃபார் மோஸ்ட் யூசர் கரண்டாக இருக்கிறது வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் பட் இது வந்து பீட்டா வெர்ஷன் சொல்லிக்கலாம் ஸோ அதனால வந்து ரெக்கமெண்டடே டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சதும் இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மிஷினுடைய கமாண்ட் ப்ராம் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நோட் ஹைஃபன் வி அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த நோட் ஜேஸோட வெர்ஷன் நீங்கள் ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நோட் அப்படின்னு டைப் பண்ணாவே உங்களுக்கு வந்து கமாண்ட் லைன் அந்த ரிப்பிள் விண்டோ வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து நோட் ஜேஸ் கூட எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரிப்பிள் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் சம் வேல்யூ பட் ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது நம்ம கமாண்ட் லைன்லேயே எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது சோ நமக்கு எடிட்டர் வேணும் சோ இந்த எடிட்டர் நான் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றது பாத்துட்டீங்க அப்படினா விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஸோ இது நிறைய ப்ரோக்ராமிங் சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இதுலேயும் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மல்டிப்புள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சப்போர்ட் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து மேக் விண்டோஸ் லினக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதர் டவுன்லோட்ஸும் இருக்கும் இங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் தேர்ட்டி டூ பிட் இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைல் ஓப்பன் ஃபோல்டர் மை நோட் டெமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோல்டரை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிறேன
எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த ஃபைல் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டாக தான் இருக்கணும் சரி ஸோ இதை எப்படி ரன் பண்ணலாம்னு பார்த்திங்கனா மேலே இருக்கிற டெர்மினல் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மெனு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நியூ டெர்மினல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெர்மினல் ஆகிடும் ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய ஃபோல்டர் இருக்கோ அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்கே இங்கே வந்து நோடு அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து அந்த ஃபைல் நேமை கொடுக்கணும் நீங்கள் ஆப்னு கொடுத்தாவே போதுமானது டாட் ஜேஸ்னு கொடுக்க தேவையில்ல ஒருவேளை டாட் ஜேஸ் கொடுத்தாலும் அதை எடுத்துக்கும் அதாவது நோட் ஜேஸ் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் புரியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இப்போ நோட் ஆப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆகுனா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மானோ டாட் காம் அப்படி ரிசல்ட்ஸ் வருது நோட் ஆப் டாட் ஜேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாலுமே எனக்கு அதே ரிசல்ட் தான் வரும் ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட் ஜேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது விஷுவல் ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறதும் அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் வெரி பேசிக் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கன்சோல் நான் கொடுத்துருக்குறேன் அதை நான் ரன் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு குட் லிங்க் ஒன்று கொடுக்குறேன் அதாவது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நோ ஜேஸ் டுட்டோரியல் இன் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுனு சொல்லிட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோவே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டுட்டோரியல் சேம் நான் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோல்டரை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆப் டாட் கொடுக்குறேன் அந்த ஆப் டாட் ஜேஸில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நான் வந்து கன்சோல் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பேசிக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் கூட எழுதலாம் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வேர் மெசேஜ் கொல் டு ஹலோ வேர்ல்ட் கன்சோல் டாட் லாக்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பேசிக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு ஸோ அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வந்து ரன் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க நோட் ஆப் டாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டெர்மினல் எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணுறது எப்படி டீபேக்கிங் மோடு ரன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டீபேக்கிங் மோடோட ரிசல்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு அடுத்த டூட்டோல் போயிருப்பாங்க இது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க சொல்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு பேசிக்ஸாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஜாயின் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் தே